Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Neko Vlog diese Woche. Wie schon letzte Woche angekündigt, wird es diesmal um Weihnachten in Japan gehen, weil es ja doch schon ein bisschen anders ist als hier. Ich, ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, wie Weihnachten in Japan abläuft, aber es ist doch schon... Einige Sachen sind doch schon anders und habe ich auch persönlich anders erlebt in Japan als hier. Und mir hat es tatsächlich auch, muss ich von vornherein schon sagen, sehr gefehlt. So ein bisschen dieses, das weihnachtliche Gefühl und alles, weil das kam in Japan nicht so rüber, wie es hier in Deutschland ist. Weil einige Dinge auch in, in Japan gefehlt haben, die mir immer so ein bisschen dazu verholfen haben, dass so ein bisschen mehr das Weihnachtsgefühl aufkam. Aber es spricht schon, glaube ich, schon alleine für sich, dass ungefähr nur ein Prozent der Japaner Christen sind und dadurch so dass Weihnachten an sich, wie es bei uns gefeiert wird, nicht wirklich zelebriert wird und das auch durch dann... Ich weiß gar nicht ungefähr, wann die Japaner angefangen haben, Weihnachten zu feiern. Wahrscheinlich kam das dann für auch erst durch den nach dem Zweiten Weltkrieg oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die das schon so lange feiern. Da hatten sie halt auch eher den Einfluss der westlichen Länder. Obwohl man ganz prinzipiell bei Weihnachten in Japan sagen muss, dass es kein Familienfest ist. Das ist in Weihnachten eher Neujahr. Man kann eigentlich sagen, dass äh, Neujahr und Japan vertauscht sind. So von wahrscheinlich dem Gefühl oder dem Ganzen von der Vorbereitung her und so weiter. Weil bei uns in Deutschland ist es so, Weihnachten ist bei uns wirklich, man verbringt das meist mit der Familie und zusammen und so weiter. Und Silvester ist halt eher das, was man hier in Deutschland mit den Freunden verbringt und dann richtig feiert. Aber in Japan ist es tatsächlich genau umgedreht, dass halt Weihnachten eher das ist, was man mit Freunden feiert. Und in Japan ist Weihnachten auch eher so ein Pärchen-Ding, dass halt wirklich Pärchen sich dann treffen. Fest der Liebe, mehr oder weniger, das haben sie sehr genau genommen. Bei uns ist es dann eher wirklich Familie. Und bei denen in Japan ist dann halt Silvester und Neujahr das, was sie mit der Familie dann verbringen. Man muss aber auch sagen, dass trotz alledem Weihnachten sehr kommerziell in Japan äh, zelebriert wird, ist mir aufgefallen, was irgendwie Geschenke und so, schenken tun sich die Leute trotzdem was. Ich glaube, das ist relativ normal und so gang und gäbe. Aber glaube ich nicht so im großen Ausmaß, wie es hier in Deutschland das Öfteren ist. Und auch, dass die Kinder das so mit, wahrscheinlich in, kommt drauf an, auf die japanische Familie, ob die das so als Tradition sehen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es halt so übermäßig zelebriert wird mit den Geschenken schenken, wie hier in Deutschland. Aber trotzdem, kommerziell wird es trotzdem genutzt in Japan. Das äh, bleibt, glaube ich, nicht aus. Ein großer Aspekt, den man des Öfteren sieht, wenn man äh, um die Weihnachtszeit rum in Japan ist, ist, dass die sogenannte Illumination, also dass wirklich die ganzen größeren Städte sind einfach komplett voll mit irgendwelchen Lichterketten, blink hier, blink da und so. Das ist echt krass in Japan. Ähm, sie haben es zwar in den letzten Jahren schon ein bisschen runter reduziert, auch wegen Strom sparen und so weiter. Weil es ist ja wirklich ein massiver Aufwand, das alles irgendwie in die Stadt zu bringen und wirklich Tag und Nacht an, also gut, Tag wahrscheinlich nicht, aber zumindest in der Nacht dann anzuhaben für, was weiß ich, einen Monat oder so. Das ist aber echt krass in Japan und das äh, zelebrieren die auch sehr, sehr gerne, ihre Illumination. Auch in Matsumoto, wie es zumindest soweit ich es gesehen habe. Ich war nicht das Öfteren in der Innenstadt ähm, zu der Zeit, aber das, was ich gesehen habe, war schon... Es war schon sehr, sehr beleuchtet alles und... <lacht> Das ist, glaube ich, auch so eines der bekannteren Dinge von äh, Weihnachten aus Japan, dass halt alles so beleuchtet ist und so weiter. Tatsächlich gibt es auch äh, Weihnachtsmärkte in Japan, zwar nur in den großen Städten. Ich weiß von Tokio und Osaka. In Kobe gibt es, glaube ich, auch einen, aber die Weihnachtsmärkte sind dann wirklich eher deutsch angelehnt. Ich war leider auf keinen. Ich wäre gerne auf, auf welche gegangen, aber ähm, ich weiß, äh, zum Beispiel von eigenen YouTubern und so habe ich auch gesehen oder auch... Zum Beispiel Erik und Pan waren ja letztes Jahr in Japan, die waren auch auf einem deutschen Weihnachtsmarkt und da gibt es halt auch, ich weiß nicht, was es für Snacks gibt, aber wahrscheinlich auch ähnliche wie hier. Eine Sache, die mir da immer einfällt, ist, dass die Japaner immer gerne die Frankfurter mögen, die, die Wiener. Die gibt es da wahrscheinlich zuhauf. Ich weiß gar nicht, inwieweit sowas wie gebrannte Mandeln oder so das gegeben hätte. Keine Ahnung, ich war leider auf keinen, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, in Matsumoto war und auch in keine andere Stadt fahren konnte. Ich bin dann erst zu Neujahr nach Nagoya gefahren, wo ich übrigens dann immer noch diese Illumination gesehen habe. Das ist echt krass, dass sie da, ich glaube, die hängt wahrscheinlich noch bis nach ähm, Silvester dort. Aber auf jeden Fall Weihnachtsmärkte in größeren Städten gibt es die dann auch zu der Zeit. Die sind aber dann wirklich eher deutsch angelehnt. Das sieht man doch immer so deutscher Weihnachtsmarkt oder deutsch nur Christmas Market und sowas. Ähm, sieht man schon des Häufigeren in Japan. Die haben sich da, glaube ich, sehr ein Beispiel genommen an Deutschland, was solche Dinge angeht. Was das Essen betrifft, ist, glaube ich, ein Klischee äh, sehr bekannt, was Japan angeht, dass die Japaner zu Weihnachten gerne zu KFC gehen. Und tatsächlich stimmt das auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Tradition entstanden ist. Ich habe versucht, ein bisschen zu googeln oder so, aber habe aber nichts gefunden. Aber es ist wirklich so, dass die Japaner wirklich schon ein, zwei Monate vorher für KFC reservieren, dass sie zu Weihnachten dort essen können. Ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat, wie gesagt... Äh, 
keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich war nicht zu Weihnachten ähm, bei KFC in Japan. Aber es ist doch schon eine Tradition, die man, wenn man so durch die Innenstadt geht und auch an einem KFC vorbeigeht, des Öfteren sieht, die ganzen Werbeplakate und so weiter. Also das ist schon ein Ding für einige, die immer denken, dass es <lacht> eher nur so ein Klischee ist. Eigentlich ist es schon ein Klischee, aber es wird doch schon äh, von, glaube ich, sehr vielen Japanern zelebriert. Und wenn, wenn ich KFC, dann essen sie wahrscheinlich auch Chicken so irgendwie oder Hähnchenfleisch. Wahrscheinlich ist das so eine Tradition geworden über die Jahre. Ich keine Ahnung, woher das kommt. Und zusätzlich gibt es immer noch diesen Christmas Cake, wie er genannt wird, ähm, was eigentlich meist Erdbeerkuchen ist. Was zu sagen, KFC und Erdbeerkuchen ist so das typische Weihnachten in Japan, wenn man es gerne beschreiben möchte. Viel von der Weihnachtsstimmung, die es dann bei uns gibt, kommt dann nicht wirklich auf, weil wir haben, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr Traditionen, die mehr in unserer Kultur verankert sind als äh, die Japaner. Und deswegen muss ich sagen, als ich letztes Jahr in Japan war zu Weihnachten, es hat mir echt schon gefehlt, weil ich auch... Weihnachten war letztes Jahr an einem Sonntag, da war es nicht so schlimm, aber ich hatte halt am 25. Uni. Die hatten erst dann, ich glaube, gegen 28. frei oder so, also... Das war vor allen Dingen dann für die Leute auch komisch, die halt Weihnachten am 25. feiern. In Japan ist das tatsächlich so, dass es, glaube ich, eher Heiligabend, also der Abend vom 24. glaube ich, eher gefeiert wird. Aber es war doch schon sehr komisch, um die Weihnachtszeit ja noch in die Uni zu gehen, was hier halt so gut wie gar nicht ist. Ich meine, einige Leute müssen noch an Weihnachten arbeiten, aber trotzdem. Meistens haben wir am 25. und 26. frei, deswegen, das, das war schon sehr komisch. Und auch irgendwie... Weihnachten, wir haben zwar irgendwie eine Weihnachtsfeier gefeiert von den Austauschstudenten her, aber ansonsten, es hat schon ein bisschen was gefehlt, vor allem, dass wir nicht zum Weihnachtsmarkt gehen, weil hier habe ich das ja direkt, ich wohne in Leipzig, habe direkt einen großen Weihnachtsmarkt hier daneben, alles ist schön geschmückt und so weiter und ich fahre auch zu Weihnachten zu meiner Familie und das hat mir wirklich sehr gefehlt in Japan und deswegen bin ich auch froh dieses Jahr, was Weihnachten angeht, wieder in Deutschland zu sein und ich weiß noch nicht, ob ich nochmal um die Weihnachtszeit dann nach äh, Japan, ja, äh, fahren würde, wenn dann wahrscheinlich dann eher im Sommer würde ich es wahrscheinlich auch mittlerweile vermeiden, wegen den Temperaturen. Aber Weihnachten möchte ich dann doch lieber zu Hause verbringen. Das ist mir doch sehr viel lieber als in Japan. Es ist mal eine interessante Erfahrung und ich hätte auch gerne das mit dem Cape Sea Ding mal mitgemacht. Ich will nicht wissen, wie voll es dann gewesen wäre, aber ja, das ist schon interessant, wie unterschiedlich da die Kulturen sind. Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr in irgendeinem Land wart, was jetzt äh, weniger mit Weihnachten zu tun hat und wie die das feiern. Würde mich mal sehr interessieren. Ich meine, die meisten Länder feiern, glaube ich, mittlerweile Weihnachten, so wie wir es kennen. Aber es gibt natürlich auch noch einige Ausnahmen, die das entweder gar nicht feiern oder abgewandelt feiern wie, Weihn äh, wie Japan. Deswegen, das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr die Erfahrung habt. Ich glaube, das war es erstmal mit dem Video. Mehr habe ich nicht zu erzählen. So viel mehr gibt es zu den Weihnachten in Japan auch nicht zu erzählen. Außer die großen Punkte, die ich angesprochen habe. Was die weiteren Vlogs angeht, ich denke mal, dass dieses Jahr nur noch äh, ein Vlog kommen wird, der so ein bisschen, wie ich schon im letzten äh, Video gesagt habe, so ein bisschen rückblickend auf das Jahr zurückschaut und noch ein bisschen auf 2019. Ähm, ja, so ein bisschen, was man mit dem Kanal noch macht und so weiter. Ich höre auf keinen Fall auf, mir macht das immer noch viel zu viel Spaß. Und ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Und ich möchte dann auch so ein bisschen, wenn wir heute zum Beispiel schon über Japan geredet haben, ich möchte auch ein bisschen in dieser Japan-Richtung und auch Videospielrichtung bleiben. Und ich habe da so ein paar Ideen, die ich dann im nächsten Video auch noch euch mitteilen möchte. Aber ich glaube, das war es erstmal soweit mit dem Video. Falls noch irgendwelche anderen Fragen sind, immer gerne in die Kommentare. Ich antworte da ja sehr, sehr gerne drauf. Ich hoffe, ich habe mich heute nicht ganz zu so verschnufft angehört. Mich hat es leider auch ein bisschen erwischt mit der Erkältung. Ich dachte, ich komme dieses Jahr noch weg. Aber nein, zwei Wochen... Vor Jahresende muss es mich natürlich noch treffen mit der Erkältung. Es hat mich nicht so krass erwischt, worüber ich sehr froh bin. Aber ja, ich glaube, das bleibt nicht aus. Aber trotzdem möchte ich gerne noch Videos aufnehmen. Vielleicht nehme ich den anderen Vlog sogar schon morgen auf, falls ich das gleiche anhabe. Dann könnt ihr wissen, dass ich den anderen Vlog für Ende des Jahres morgen aufgenommen habe. Das war es aber erstmal mit diesem Video. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim letzten Video des Jahres wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao.